Shalom, shalom, bien-aimés, les saints et les saintes, membres de la communauté, celle de la terre, je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'ai allumé ma caméra ce matin pour partager avec vous une connaissance qui va grandement vous aider, qui va aider votre âme, qui va aider votre esprit. Avant de vous montrer cette recette que j'ai déjà euh, postée quelques fois dans la chaîne, je veux d'abord prendre quelques minutes pour euh, vous expliquer euh, certaines choses et vous donner mon sentiment que j'ai par rapport à ce qui se passe autour de nous en ce moment. En fait, euh, mes bien-aimés, euh, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, vous pourriez le dire en commentaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez en commentaire partager aussi euh, votre ressenti. Mais personnellement, tous ceux qui sont un peu spirituels sont en train de se rendre compte en ce moment que euh, la nature même n'est plus... La nature, tout doucement, est en train de, de réclamer ses droits. Si vous regardez même autour de vous, vous allez constater que les êtres humains... La plupart des personnes sont très agitées, un peu partout dans le monde entier, tout est un peu agité. Euh... Certains même parmi nous, si vous remarquez, vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut pour être heureux, en paix, mais la paix n'existe plus dans les cœurs. La tranquillité n'existe plus dans les cœurs. Même ceux qui vivent une vie très intègre, une vie juste, une vie qui ressemble à la volonté de l'éternel, c'est des personnes qui, en ce moment, pendant ce, ce moment-ci dans le monde, ce, ce temps-ci dans le monde, euh, au fond de nos êtres, de mon être, je, parlerai, je parle plus de moi, je sens en ce moment beaucoup, beaucoup d'agitation. Dans la recette que je montrerai ce matin, c'est pour avoir la paix dans le cœur, la paix, la tranquillité dans le cœur. Le monde a besoin de paix, le monde a besoin de tranquillité. Le monde a besoin que les esprits soient plus apaisés. Les esprits sont tellement agités en ce moment que euh, nous avons la crainte d'un grand bouleversement, d'un grand chaos où les êtres humains vont se lever les uns contre les autres. On commence déjà à voir ça dans certaines parties du monde. Mais nous, en autre manière, uniquement par la prière et même par ce que je vais vous montrer tout de suite ce matin, vous pouvez vous sentir très apaisé. Et si une âme est apaisée sur la terre, ça peut agir sur les autres personnes et que nous retrouvons un certain calme et une certaine paix dans ce monde qui commence franchement à, à inquiéter. Donc, euh, je partage cela avec vous ce matin. Euh, J'ai déjà partagé cette, euh, cette, cette recette naturelle ici euh, dans le passé. Euh, ça concerne beaucoup de, de domaines de la vie. Ça dépend de ce que vous utilisez comme passage biblique ou bien de ce que vous utilisez comme parole quand vous faites euh, cette astuce-ci. Ce matin, je viens la faire, ça s'adresse à toutes les personnes 
qui qu'importe le domaine de votre vie, ça peut être le domaine où en ce moment vous voulez une certaine percée dans votre vie, vous voulez euh, vivre autre chose, quelque chose de différent, vous pouvez faire ça. Euh, si c'est une percée dans le domaine professionnel, vous pouvez faire ça. Si c'est une percée dans le domaine personnel, euh, c'est-à-dire euh, l'ouverture de, 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 du chemin pour que vous puissiez avoir euh, rencontré une âme, une personne qui va vous remplir, une personne qui va vous donner le sentiment de plénitude, vous pouvez faire ça. Également, un peu comme moi, je vais le faire ce matin, vous pouvez le faire aussi pour apaiser votre esprit pendant que vous allez prier. C'est une recette qui se fait pendant sept jours. Hein. Pendant les sept jours où vous allez prier, vous allez beaucoup plus prier pour euh, demander que votre âme puisse être apaisée. Voilà, donc... Ça se fait euh, très simplement, je vais vous expliquer et euh, je vais vous expliquer les éléments aussi que j'utilise pour le faire. Premièrement, il y a l'eau, comme je vous ai dit précédemment dans l'une de mes vidéos, euh, il y a quelques jours, hier ou avant-hier. L'eau, c'est l'élément dans la nature qui représente la vie. En utilisant l'eau dans tout ce que vous faites, c'est très, très, très... Les, euh, euh, les effets sont directs et les effets sont très, très forts dans votre vie quand vous utilisez de l'eau comme élément pour tout ce que vous faites sur le plan spirituel. Le sel, on va utiliser le sel. Le sel, euh, ici, je, je vais utiliser le sel de mer. Et si vous avez le sel de mer, c'est mieux de l'utiliser. Vous devez savoir que le sel dans la nature, c'est le sel qui donne la saveur à toute chose. Tout ce que vous pouvez prendre, tout ce que vous pouvez utiliser, dès que vous y mettez du sel... Déjà, ça donne de la saveur et ça vient purifier et ça vient dégager tout ce qui n'est pas bien. Regardez, je prends un exemple simple. Quand vous faites une sauce ou bien une nourriture, qu'importe la saveur que ce mélange avec tous les autres épices a, quand vous venez rajouter le sel, vous, vous donnez immédiatement une saveur qui sera bonne dans la bouche. C'est un peu comme si, euh, vous voyez, même quand on veut conserver certains aliments, certaines viandes, certains produits, on veut même les conserver longtemps, on les sale parce que le sel vient retirer le négatif. Ce qui devait pourrir rapidement avec le sel, ça reste sa vie plus longtemps. Le sel désactive le négatif dans tout. Avec le sel, vous pouvez utiliser dans l'environnement de votre maison pour dégager beaucoup de négatifs dans votre maison. Vous pouvez utiliser dans votre linge, avant de lancer votre linge dans la machine, pour ceux qui ont les machines à laver, vous pouvez mettre une pincée de sel dedans, vous purifier et dégager le négatif qu'il y a dans votre linge. Vous pouvez jeter un peu de sel au, euh, dans, votre, dans quelques coins de votre maison, même en dessous de votre lit, pour dégager tout le négatif qu'il y a dans ces environnements-là. Donc, bref, le sel dans la nature, vous allez voir, des fois, c'est attaché aussi à la mer, c'est attaché à l'eau et à la terre. Quand vous voyez comment on fabrique le sel, vous allez voir l'élément terre, vous allez voir l'élément eau. Dans la fabrication du sel, c'est un, un élément naturel très très puissant pour purifier, pour dégager le négatif et pour amener la saveur dans la vie des personnes qui l'utilisent. Voilà. Vous allez utiliser aussi pour euh, cette recette un bout de papier où vous allez mettre votre nom. Vous écrivez votre nom sur le bout de papier. Euh, avec un stylo bleu ou un stylo noir. N'utilisez pas un stylo d'une autre couleur. Si vous avez le bleu ou le noir, vous utilisez. Voilà. 
puisque moi je vais faire euh, cette recette des 7 jours pour euh, la paix du cœur, je vais utiliser comme euh, verset biblique, verset biblique que je vais utiliser pour pouvoir euh, m'appuyer pendant les 7 jours en faisant cette prière, c'est le livre de Jean chapitre 16 verset 33. Le Seigneur nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. En ce moment, j'ai vraiment besoin de ressentir la paix, l'assurance, la tranquillité qui vient du Seigneur, qui vient du Saint-Esprit. Donc pendant les sept jours... Je vais faire euh, cette prière en utilisant les éléments naturels pour ramener la paix dans mon âme, pour ramener la tranquillité dans mon âme. Donc ces sept jours-ci, je vais prier en utilisant ce passage-là. Par exemple, pour quelqu'un qui a un besoin de prospérité, euh, si vous avez un besoin de prospérité dans votre vie, vous pouvez utiliser aussi euh, la même recette, mais en prenant les versets bibliques de la prospérité. Euh, par exemple, vous pouvez pendant ces jours-là lire euh, le, le psaume 23 pendant les sept jours, ou vous pouvez lire euh, les, certains passages très importants euh, de... de dans le livre de Job, il y a pas mal de passages qui parlent de la prospérité. Euh, je prends un exemple simple. Vous pouvez lire pour la prospérité Job, euh, chapitre 5, verset 11, où vous dites par exemple, « Il relève les humbles et il délivre les affligés. » Donc. Euh, pour le domaine de l'amour, vous avez aussi d'autres passages, mais déjà pour, euh, euh, en ce qui concerne la prospérité ou la paix du cœur, frappez, euh, cherchez dans la Bible ou cherchez sur Internet les passages qui parlent du sujet que vous voulez voir l'intervention divine dans votre vie. Moi, c'était pour euh, la paix. Et euh, là, je vais prier les sept jours avec, en m'appuyant sur le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Vous allez prendre une petite pincée de sel. Vous allez mettre cette petite pincée de sel là dans votre eau. Ensuite, vous allez prendre le papier où il y a votre nom. Vous allez rajouter dans cette petite bouteille d'eau là. Vous, vous allez fermer votre bouteille d'eau et vous pouvez commencer votre prière. Quand vous priez, je vous conseille déjà de secouer votre bouteille d'eau en faisant votre prière et en lisant le verset qui concerne le sujet où vous voulez voir la main divine sur vous parce que c'est votre nom qui est à l'intérieur. Ceci est très euh, symbolique, mais c'est très prophétique aussi. Vous savez, le sel purifie tout, le sel lave tout, le sel dégage tout le négatif. Donc, quand votre nom est dans le sel, vous êtes en train de dégager tout ce qui a de négatif et mauvais dans votre vie. Et comme dans la spiritualité, les éléments naturels doivent être attachés aux paroles, Appuyez-vous sur les versets bibliques qui concernent le domaine que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et quand vous prononcez, par exemple, moi je vais dire, Père, tu dis dans le livre de Jean au chapitre euh, 16, verset 33, que tu nous donnes la paix et que tu nous la donnes cette paix. Et tu ne la donnes pas comme le monde la donne. Je déclare dans ma vie, tonton Pat, à partir de ce matin, que cette paix 
remplit mon cœur. Cette paix que tu donnes, que le monde ne connaît pas, remplit mon cœur. Je reçois ta paix. Je suis rempli de ta paix. Ma vie reflète ta paix. Mon cœur reflète ta paix. Mon âme reflète ta paix. Je suis dans la paix de l'Éternel. Vous priez comme ça. Si parmi nous, il y a même seulement, il y a des, vous êtes plus de, de 180 000 et près de 200 000 personnes qui me suivaient dans le monde. S'il y a même 100 personnes parmi nous qui retrouvent la paix véritable que l'Éternel, que le Dieu Tout-Puissant donne, ça peut faire quelque chose dans tout ce qu'on voit dans le monde en ce moment. Vous devez savoir que c'est nous, les êtres humains, qui activons. La paix dans le monde, l'agitation dans le monde, la haine dans le monde, l'amour dans le monde est activé par nous, par l'énergie que nous véhiculons à la nature qui nous entoure. Donc moi j'ai choisi l'intention de la paix. Celui qui a un souci en, dans le domaine de l'amour prie en disant « éternel ». Tu as promis, par exemple, quelqu'un qui veut le mariage, tu as promis que je dois être accompagné durant mon passage sur la terre. Tu as dit qu'il n'est pas bien pour un homme d'être seul. Je viens ce matin prier en m'appuyant sur le livre de la Genèse. Je ne me rappelle plus, vous prononcez le passage, ce livre de la Genèse là, pour te demander de laver de mon chemin tout ce qui bloque que je puisse rencontrer cette âme, cette personne-là qui va m'accompagner durant mon parcours sur la terre. Si c'est pour des relations amoureuses, si c'est pour votre vie de couple qui va déjà à sa catastrophe, vous priez en disant « Père, tu as dit que l'homme et la femme, la femme quittera sa famille et s'attachera à, à son mari ». Euh, 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 l'homme quittera euh, sa famille ou bien la femme quittera sa famille et s'attachera à son homme et ils feront une seule chair puisque tu m'as béni et cette union sacrée a été faite devant ta face je viens prier pour que tout problème qui créait mauvaise saveur, qui créait division, qui créait discorde dans ma vie avec mon partenaire, ma partenaire. Je demande, Père, que la promesse que tu as faite pour le mariage puisse être effective dans notre couple. Je prie pour la réconciliation, je prie pour... Euh, euh, la paix, je prie pour l'amour entre nous. Donc, en fait, qu'importe les sujets que vous avez, vous pouvez utiliser euh, cette recette naturelle que je suis en train de vous montrer. C'est effectif, c'est très puissant. Ça, ça a, ça a, je n'ai pas de mots. De toute façon, que vous le fassiez, que vous croyez ou vous ne croyez pas, ça a un impact sur votre vie parce que votre nom est dans le sel et dans l'eau. Donc c'est la vie, c'est euh, l'éloignement du négatif, c'est le déblocage dans plusieurs domaines de votre vie. Voilà, je ne vais pas être très long, il faut que j'arrête la vidéo. Euh, si j'ai allumé une bougie aussi ce matin... C'est parce que euh, je l'ai senti en esprit à l'intérieur de moi-même. La bougie représente l'élément feu dans la nature. Et les paroles que j'ai prononcées pendant cette vidéo, j'aimerais qu'elles soient une lumière, une flamme, une vie dans une personne au milieu de nous. Que certains parmi nous puissent recevoir cette lumière et puissent être apaisés. Et je vous invite vraiment à prier pour la paix dans le monde, à prier pour l'entente dans le monde, à prier pour la stabilité dans le monde. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça très très fort, mais le monde a besoin de notre prière, de nos pensées positives, de, de cette énergie de paix qu'on doit, euh, qu doit envoyer en permanence. 
ceux qui sont spirituels comme moi qui vont me suivre, je vous en supplie, priez beaucoup et envoyez en permanence cette énergie de paix là autour de vous. Une seule âme peut sauver des milliers et des millions et des millions d'âmes. Ne négligez pas ce que vous, vous êtes capable de faire. Seul vous pouvez changer beaucoup de choses dans la vie et même dans l'humanité qu'on traverse. Donc, je voulais partager avec vous cet enseignement-là ce matin. J'espère que ça va vous aider, vous aider et vous apporter dans votre vie personnelle et même dans la vie des autres. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo ce matin. Restez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.